பால் உற்பத்தியை அதிகரிக்கவும் விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தவும் கலப்பின காளைகளின் விந்துகள் மூலம் உரை விந்து குச்சிகளை தற்போது தயாரித்து வருகின்றனர் கால்நடைகளின் விந்துகளை சேகரித்து வைக்க உரைய வைக்கும் முறை கண்டறியப்பட்ட பின்புதான் விந்து பாதுகாப்பு முழுமையடைந்தது இம்முறை மூலம் விந்துகளை எந்த ஒரு சேதாரமுமின்றி நீண்ட நாட்களுக்கு சேகரித்து வைப்பதோடு வெகு தூரங்களுக்கு எடுத்துச் செல்லவும் முடியும் இதன் மூலம் பல்வேறு நாடுகளில் அதிக உற்பத்தி உள்ள ரகங்களை பரிமாற்றம் செய்து கொள்ளலாம் அந்த வகையில் கால்நடைகளின் விந்து சேகரிப்பு மற்றும் உரை விந்து குச்சி தயாரிப்பு குறித்து நாமக்கல் மாவட்டம் கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலைய கால்நடை ஈனியல் மற்றும் இனப்பெருக்கத்துறை இளங்கலை உதவியாளர் டாக்டர் எஸ் பிரகாஷ் அவர்கள் தரும் தகவல்கள் இங்கே வந்து உறைவிந்து வங்கி வந்து இரண்டாயிரத்தி பதினாறில் ஆரம்பித்தோம் முனைவர் செல்வராஜு அவர்கள் தான் இதுக்கு வந்து முக்கிய காரணம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேயே இங்கே வந்து சினை ஊசியானது ரெடி பண்ணி எல்லாருக்கும் விற்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஸோ அந்த விந்தணு குச்சியானது ஒவ்வொரு மாட்டிலேருந்தும் வாரத்துக்கு ரெண்டு முறை நாங்கள் வந்து ரெடி பண்ணுறோம் எங்கள்கிட்ட வந்து ஜெர்சி ஜெர்சி இன மாடுகள் இருக்குது முர்ரா இன மாடுகள் இருக்குது அது இல்லாமல் அச்சஃப் இன மாடுகள் அப்புறம் காங்கை இன மாடுகள் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஆடுகள்லேருந்தும் நாங்கள் வந்து விந்தணு குச்சிகள் தயார் செய்து மக்களுக்கு கொடுத்துட்ருக்கோம் ஆட்டில் என்னென்ன இனம் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா போயர் கிராஸும் தலைச்சேரி ஆடுகளும் எங்கள்கிட்ட கிடைக்குது அதுவும் இல்லை அது மட்டும் இல்லாமல் காங்கயத்தில் வந்து மயிலை செவலை காரி இந்த மூணு வகையான சினை ஊசியும் இங்கே கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஏன் ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் வந்து ஜெர்சி முர்ரா மட்டும்தான் ஆரம்பித்தோம் அப்புறம் இங்கே இருக்கிற மக்களிடையே நாட்டு மாட்டுக்கு மேலே அவங்க மேலே அதிக பற்றும் எதுவும் இருந்ததுனால நாங்கள் வந்து நாட்டு மாடு வந்து அதுக்கப்புறம் ஆரம்பித்தோம் இப்போ வந்து எங்கள்கிட்ட பத்து காலைகள் இருக்குது இப்போ இந்த பத்து காலையிலேருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற எல்லா விந்தணு குச்சிகளும் எங்களுக்கு வந்து போதுமான அளவு இல்லை ஏன்னா என்றைக்கு நாங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோமோ அன்றைக்கே எல்லோருமே வாங்கிட்டு போயிடுறாங்க ஸோ இன்னும் நாங்கள் வந்து காலைகளை அதிகப்படுத்துறதுக்கான முயற்சி எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ ஒவ்வொரு நாளும் ஏன் வந்து இந்த விந்தணு எடுத்து இந்த மாதிரி விந்தணு குச்சிகள் ரெடி பண்ணுறோன்னா ஒரு சாதாரணமாக ஒரு மாடை நார்மலாக நம்ம இனவிருத்திக்கு விட்டோம்னா ஒரு மாடு வாரத்தில் ரெண்டு நாள் தான் இனவிருத்திக்கு விட முடியும் அது ஒரு நாள் விடுறப்ப ஒரு ரெண்டு மாடையோ இல்லை ஒரு மூணு மாடையோ தான் மிதிக்கும் அந்த மாடு ஸோ அப்படி பண்ணுறப்ப அதோடய வாழ்நாளில் அது கவர் பண்ணுற மாடு வந்து ரொம்ப கம்மி ஸோ ஒரு மாடு வந்து நிறைய பால் கொடுக்கக்கூடிய மாடு அதோட பண்பு வந்து நல்லா இருக்குன்னா அது ஒரு எட்டு வருஷத்துலேயே அழிஞ்சு போயிடும் இப்போ இந்த விந்தணு குச்சி ரெடி பண்ணுறோம்னா ஒரு மாட்டிலேருந்து வாரத்துக்கு கிட்டத்தட்ட ஐநூறுலேருந்து எழுநூறு விந்தணு குச்சிகள் உரை விந்து குச்சிகள் ரெடி பண்ணலாம் ஸோ அதோட வாழ்நாளில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட லட்சக்கணக்கான விந்தணு குச்சிகள் ரெடி பண்ண முடியும் அதை எவ்வளோ நாள் வேணாலும் நம்ம திரவ நைட்ரஜனில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்து எப்போ வேணாலும் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த ஒரு காலையோட பண்புகளை நம்மளை ரொம்ப நாள் பாதுகாக்க முடியும் மற்றும் அது வந்து நிறைய மாடுகளை கவர் பண்ணுறதுக்கு இந்த செயற்கை முறை கருவூட்டல் மூலமாக இந்த உறைவிந்து குச்சிகளானது பயன்படுது அதனால தான் இந்த விந்தணுவை சேகரித்து நாங்கள் உறைவிந்து குச்சிகள் ரெடி பண்ணுறோம் ஸோ ஒரு மாட்டை வந்து காலைல நம்ம வந்து ரெடி பண்ணணும்னா காலையிலே எல்லா மாட்டையும் குளிக்க வச்சு உலர்த்த விட்டுறணும் ஸோ உலர்த்திய பிறகு அதிகாலையில் ஒவ்வொரு மாட்டைக்கும் செயற்கை யோனி ஒன்று எங்கள்கிட்ட இருக்குது ஸோ செயற்கை யோனினா என்னென்னா நார்மலாக ஒரு மாட்டில் யோனியோட கதகதப்பு அந்த வெப்பநிலை எவ்வளோ இருக்கோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு செயற்கை யோனி ஒன்று இருக்குது அதை வச்சு நாங்கள் வந்து விந்துவை சேகரிப்போம் ஸோ ஒரு மாட்டில் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு வாட்டி நம்ம வந்து விந்துவை சேகரிக்கலாம் இருபதுலேருந்து முப்பது நிமிஷம் இடைவேளையில் ரெண்டு வாட்டி சேகரிக்கலாம் வாரத்துக்கு ரெண்டு வாட்டி சேகரிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு மேலே சேகரிக்கக்கூடாது ஒரு வாரத்துக்கு ரெண்டு வாட்டி ஒரு நாளில் ரெண்டு வாட்டி இருபதுலேருந்து முப்பது நிமிஷம் இடைவேளையில் ஸோ ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு மாட்டிலேருந்து ஏறக்குறைய ஐநூறுலேருந்து எண்ணூறு உறைவிந்து குச்சிகள் ரெடி பண்ண முடியும் ஸோ எங்கள்கிட்ட ஒரு பத்து மாடு இருக்குது ஸோ பத்து மாட்டிலேருந்து வாரத்துக்கு ஒரு நாளைக்கு பார்த்திங்கன்னா மூவாயிரத்துலேருந்து நாலாயிர நாலாயிரம் விந்தணு குச்சிகள் உரை விந்து குச்சிகள் வந்து ரெடி பண்ணுறோம் ஸோ ரெண்டு வாரத்தில் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எட்டாயிரத்துலேருந்து பத்தாயிரம் ஸ்ட்ரா வரைக்கும் நாங்கள் ரெடி பண்ணுறோம் இங்கே வந்து நாமக்கல் மாவட்டம் திண்டுக்கல் அதுக்கப்புறம் மதுரை தஞ்சாவூர் கடலூர் சுற்று வட்டாரம் எல்லா இடத்துலையும் இருந்தும் மருத்துவர்கள் ஆகட்டும் சினை ஊசி போடுபவர்கள் ஆகட்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் வாடிக்கையாளர்கள் வாங்கி விற்கிறவங்க இருக்காங்க 
ஸோ உறைவந்தி கிச்சுகளை இங்கேருந்து வாங்கி எல்லா இடத்துக்கும் வாங்கி விற்கிறவங்க இருக்காங்க அவங்க அது மாதிரி பல்வேறுப்பட்ட விநியோகர்கள் வந்து எங்கள்கிட்ட வந்து வாங்கிட்டு போயிட்டுருக்காங்க ஸோ நாங்கள் வந்து திங்கள் எந்த நாளாக இருந்தாலும் விடு அரசு விடுமுறைகள் நாளை தவிர மற்ற எல்லா நாள்லேயும் நாங்கள் உறைவந்தி குச்சிகள் வந்து எல்லாேருக்கும் கொடுத்துக்கிட்ருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் எங்கள்கிட்ட திரவ நைட்ரஜன் வங்கியும் இருக்குது திரவ நைட்ரஜனும் நாங்கள் ரெடி பண்ணி மக்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்ருக்கோம் ஏன்னா உறைவிந்து குச்சிகள் வேணும்னா அது திரவ நைட்ரஜனில் தான் மூழ்கி இருக்கணும் ஸோ திரவ நைட்ரஜன் வந்து மைனஸ் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் நூற்றி தொண்ணூத்தாறு டிகிரி மைனஸ் நூற்றி தொண்ணூத்தாறு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் இருக்கும் ஸோ அதுக்குள்ளே தான் இந்த விந்தணு குச்சிகள் எப்போதும் மூழ்கிய நிலையில் இருக்கணும் ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரா ஒரு விந்தணு குச்சியோட விலை வந்து பதினஞ்சு ரூபாய் ஸோ மற்ற எல்லா இடத்துலையும் வந்து இதை விட அதிகமாக தான் இருக்கும் இப்போ இங்கே கவர்மெண்ட் செக்டரில் அரசுவே இந்த இந்த பல்கலைக்கழகமே இதை ரெடி பண்ணி கொடுக்குறதுனால எங்களுக்கு விலை வந்து ஒரு பெரியது கிடையாது எங்களுக்கு வந்து தரம் தான் முக்கியம் ஸோ வெளியில் போய் போடுற எல்லா விவசாயிகளாகட்டும் இல்லை சென ஊசி போடுறவங்களாகட்டும் ஒரு ஊசி போட்டாலே கண்டிப்பாக சென பிடிக்குங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இந்த ஒரு சுற்று வட்டாரத்தில் வந்துருச்சு ஸோ அதனால் எல்லா மக்களும் வந்து இங்கே தான் தேடி வராங்க காங்கயத்தெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கண்ணுக்குட்டி எப்படி போடுதோ அதை பொறுத்து தான் அந்த கண்ணுக்குட்டி எப்படி விழுவுதுன்னு சொல்லுவாங்க அதோட குணங்கள் அதோட கொம்பு அதெல்லாம் வச்சு சொல்லுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் நல்லா இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இங்கே தான் வருவாங்க ஸோ நாங்கள் காலையில் விந்துவை சேகரித்து இங்கேயே எங்கள்கிட்ட உரை விந்து குச்சிகள் ரெடி பண்ணுற இடம் இருக்குது ஸோ உள்ளே கொடுத்துருவோம் உள்ளே போய் நுண்ணோக்கியை வச்சு அதோட தரங்கள்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இதை வந்து ட்ரிஸ் எக்கரு நீர்மம்னு ஒன்று இருக்குது அதோட கலந்து அதோட வால்யூமை இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் அளவு அதிகப்படுத்தி அதை வந்து ஒவ்வொரு ஸ்ட்ராவ்லையும் ஃபில் பண்ணி சீல் பண்ணி அதை திரும்ப அது மேலே அதோட காலையோட பேர் என்றைக்கி கலெக்ட் பண்ணுறோம் அது எங்கேருந்து வருதுங்கிற விவரங்களையெல்லாம் ப்ரிண்ட் பண்ணி அதை திரும்ப அதை வந்து உரை உரை உறைவு நிலைவுக்கு கொண்டு போய் அதை கொண்டு போய் இதில் வச்சுருவோம் இது என்ன திரவ நைட்ரஜனில் முறுக்கி வச்சுருவோம் ஸோ அது நம்ம எப்போ தேவையோ எப்போ வந்து ஆட்கள் நமக்கு இது தேவைன்னு கேட்குறாங்களோ அப்போதைக்கு அவங்களுக்கு விநியோகம் பண்ணுவோம் மேலும் விவரங்கள் பெற டாக்டர் எஸ் பிரகாஷ் அவர்களை பூஜ்ஜியம் எட்டு ஒன்பது பூஜ்ஜியம் மூன்று எட்டு ஐந்து ஏழு பூஜ்ஜியம் எட்டு ஐந்து என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்